大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。目前，和平友谊二零二三多国联合演习正在中国主场进行。除了作为东道主的中国，还有五个国家派出了自己的精锐部队，分别是柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国和越南。这也是迄今为止规模最大的和平友谊系列演习。对此呢，美国是掩饰不住的担忧，而给出的一个理由啊，是担心解放军趁机把美军的底子给摸了。和平友谊二零二三开幕的时间是本月十三日。就在第二天，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会就发布了一份年度报告，对解放军与其他国家进行军事合作的情况呢，表达了担忧。不仅如此，这份报告还抛出了一个令人匪夷所思的观点，那就是解放军可能会趁此机会把美军的底子摸得一清二楚。美中经济与安全审查委员会的这份年度报告声称啊。这类军演的数量越来越多，可能导致解放军获得更多的机会进行情报搜集、战术观察、演练作战技能等操作。美方声称，解放军正在进行越来越现实的、且以作战为导向的训练。典型例子就是进行实弹射击的防空和打击行动。该报告还声称，与中国进行联合军演的很多国家也都有与美国进行联合军演的经历。甚至其作战模式就是学习的美国，因此啊，中国可能会趁此机会呢，学习美国的战术操作和程序。美中经济与安全审查委员会声称，一旦获悉中国将与这些国家举行联合军演的消息，美方就应该立即联系这些国家进行所谓的协调，以降低美军信息泄露的风险。报告还称啊，虽然美国没法阻止解放军参加多边军演。但也应该设立所谓有效的控制和屏障。随后，美方还搞出了一个所谓的透明度的说法，即美国和其他国家的联合军演有着很高的透明度，方便各方呢进行学习交流。中国也可能会因为美方的透明度获益。相反，解放军缺少这种透明度。另外呢，美国国会还要求国防部在半年内提交一份报告，要求国防部说明自己正在采取何种措施。降低中国获得更多美军情报的风险。有意思的是啊，在中国和一众国家联合军演中呢，美方最担忧的是中国与泰国进行的联合军演。一方面呢，美国和泰国的军事合作非常的紧密；另一方面呢，中国和泰国近年来举行了非常频繁的军演。按照美方的说法呢，泰国是美国在亚洲时间最长的军事盟友之一。两国军事合作呢，始于朝鲜战争和越南战争。泰国甚至为美军开放了一些重要军事设施的使用权限。相对应的，美军则为泰国军队的建设呢出了很大的力气。泰国军队也对美国军队相当了解。美方担忧中泰军演可能让中国有摸底美国的机会。事实上，美方之前就注意到了这个问题，并采取了行动。根据美泰空军之间的协议呢，在中国和泰国的联合演习中。泰国方面禁止出动 F 1 6和 F 5这两种美制战斗机。不仅如此呢，泰国今年还宣布，美方拒绝向他们出售 F 3 5隐形战斗机，理由是所谓的训练和技术要求。结合美方现在的说法来看呢，这个情况很可能与中泰两国近年频繁举行联合军演有关。除此之外啊，泰国海军陆战队基本上是由美军进行全面培训。考虑到该兵种涉及两栖作战这个敏感的问题。而台海和南海局势呢，将是未来中美博弈的重点方向。因此啊，美方在这个方面呢，很可能会有所顾虑。另外啊，中国和新加坡、越南、印尼等国的军演呢，也让美方产生了不同程度的担忧。然而啊，美方的这个反应无疑是自我意识过剩。中国和其他国家举行联合军演是中国和这些国家之间的事情，和美国呢没有什么关系。仅仅用美国与这些国家联系密切为理由。就预测中国可能会对美军进行摸底，无疑是一件很可笑的事情。同时呢，美方还抛出了另一个观点，即中国的这些行动会削弱美国对于这些国家的影响力。应该说啊，美国的影响力被削弱是事实，但和中国并没有多大的关系，本质上还是美国自己长期战略失误的结果。话又说回来，美国越是有这种担忧，越是有这种患得患失，反倒说明中方的行动方向对了。解放军的行动已经让美国寝食难安。既然如此，我们就要顺着正确的方向走下去。这类演习，我们以后不仅要多搞。
还要搞得更好。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞和转发视频，我们下期再见。